tror inte någon kan rabbla upp ett dåligt minne. När den har lyssnat på Hey Baby, jag tror inte det finns en gång du kan rabbla upp att du har varit i en dålig sits när du mm. lyssnar på den. Det är så att du har varit så här i tjafs och så bara, jag dör för dig. <laughs> Då ska vi prata om svensk hiphop och att det har blivit så stort. Det har blivit jättestort de senaste året. Yes. Och vi tänkte snacka lite om det. Mm. Och ni alla jobbar ju med hiphop på olika sätt. Och vi har Lamix här som är en artist. Vicky Tori, du är en regissör skulle du kalla dig väl. Positiv, inte negativ, relativ, väldigt kreativ. Sally Boy, artist. Jag lever livet och jag lever ensam. Strain är producent. Och Beri, artist. Ja, det är undrar så att svensk hiphop har ju funnits fett länge, men på senare tid har det börjat explodera. Och om man, om man kollar på så här topplistorna i Sverige så är det alltid en rappare eller en hiphopartist som är så här ett, två eller tre. Varför mm. tror ni det har blivit så nu? Sociala medier är ju jättebra på att skapa trender också. Mm. Så det är ju det att ju fler personer det är som börjar dela någonting som kanske bara det klicket gillar, mm. så kommer det eventuellt sprida sig till en större och större cirkel. Mm. Och så skapas det en trend. Och när det skapas en trend, oavsett vad det är, så kommer folk att digga det. Mm. Och då finns det liksom plats för artister som är skitduktiga, mm. som förtjänar den här spridningen. Och så finns det också självklart plats för. Ja, men du vet, så här, uh, random bangers som mm. kanske har med Tatiana till exempel, yeah, yeah. och du vet uh-huh. de här. Vad är en random banger? Slumpid. Ja, Slumpid, det är inte bra, men det funkar. Ah. Men det, det är inte bra, men det får uppmärksamhet, typ. Ah. Att det är på något sätt, det kan vara en dans till. Eller ja, det typ kan vara meme låtar. Ah. Precis, jag tror man når ut på ett helt annat sätt nu. Ah. Med sociala medier än mm. tidigare generationer kanske som har hållit på med hiphop. Eh, jag tror att det är en genre också som alltid har varit lite mer... Kanske inte... Ja, men kanske lite bakom de andra genrerna. Liksom. Men hur menar du att hiphop är bakom? Men genre? typ att det inte kanske har belyst på samma sätt på kanske galor. Eller det har inte varit lika mycket kanske radio. Ah. Ehm, och kanske inte varit på topplistor heller. Mm. Över typ en stor grej som jag, jag har sett ganska mycket skillnad som du säger. Ah. Att det är många liksom, hiphopartister på listorna i streamingtjänster och så. Alltså, du till exempel, Lamix, du har ju syns ganska mycket i svensk media. Men tycker du att media har koll på så här hiphop i allmänhet? Nej, jag tror inte så många har koll på liksom vilka alla är. De kanske har hört mm. låtarna, absolut, för att de redan är på en spellista som kanske spelas i en butik och allting. Ja, den här visan har jag hört. Men... <laughs> ja. Ja, jag tror ja. det är så att svensk media försöker ha koll. Mm. De leker att de har koll för att det är så stort och de fattar inte vad det är som händer. Så de hämtar den största rapparen till typ Nyhetsmorgon eller vad det är. Mm. Och, eh, låtsas som att de bryr sig, typ. Mm. Men egentligen så är det ingen som är liksom egentligen aktivt involverad i vad som händer i hiphop. Yeah. Och vad det innebär att vara rappare. Och eh, bakgrunderna på många rappare och vad det är för budskap de försöker mm. förmedla och så och så. Mm. Utan det är bara så här, ja, ah, vad häftigt att du har tagit det så här långt. Ja, oh, yeah. ah, <laughs> okay, oh, 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 ah. oh, Verkligen, jag tänkte på det. Att man, vet, man, kan, man kan höra liksom så många olika historier om vi säger Kent Håkan Hellström, om vi ska snacka den nivån, liksom, och svenska artister. Mm. Ah. Eh, att man vet typ allt. Alltså, media vet allt om liksom när de började, när var deras genombrott. Den här låten spelades det här oh, året. Det är sant. Men om de kollar in på våra karriär, de kommer inte veta det om våra karriär. Exakt. Och de här, och de, det är nog folk som ligger så här 30, plats 30, mm. så har det ingen info på någon som ligger på Precis. Mm, alltså, precis. Slug, dude, Ariana Grande. Ah. Okej, okay, guys. Jag har förberett ett quiz till er här som ni ska få svara på. Nasrin kommer in med lite raketar med era namn på. Right. Det är ett litet hiphop-quiz. Ah, hey, finns det att man inte behöver dra upp den alls? <laughs> du måste ta upp den. Men, nej, 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 nej. Står det ner nej. eller vad då? Nej, det står bara i den. Det är Vicky. Så det är det här jag eller? Det här gör det. Jag kommer ställa fråga och sen kan ni svaret så... Alltså, det är först den som räcker upp den får svara. Ah, okej, okej, okej. vi räknar okay, okay. poäng. Svensk hiphop. Ja, vi har kontrollrummet. Vänta, jag där missade det helt. Jag var fett insatt i att kolla på mitt rak. Kolla, han kommer ställa frågor. Om du kan, ja. om du kan svara, du tar upp den här grejen. Det står här ditt namn. Då är det din tur. Räck upp handen ja. med den här. Okej. Okay. Och så borde jag svara den här. Jag kör, kolla. Jag glömde bort. Jag satt så här. Fan, att vi inte visste det innan. <laughs> Okej, okay, är ni redo? Ja. Mm. Kör. Jag 
fråga henne. Vad ska du ha i lägenheten? Det kommer jag fråga, det kommer jag fråga. Lannix är redo. Ja, vad skulle du se Lannix? Alltså det beror på vad frågan är. Okej. Nu är jag tog du på frågan Vet du vad det är förlåt? Uh, jag vet inte vad den heter, men uh, Ajo har den. Precis. Uh, k- Kungen i djungeln, eller vad heter den? Betongen i boken. Ja, förlåt, förlåt. Beto- det är låten, och uh, Ajo släppte den typ 1900. Kolla du! Nej, nej, nej. Jag vet inte vad jag ska säga. Ja, jag kollade nästan. Ärligt, nej. Ja, men det är precis Ajo gjorde den här låten. Den heter Betongen i boken och släpptes 1998. Men min fråga är, vilket djur är det han rider på i musikvideon? Oh! Oh, vem var först? Vem var först? Någon av de två. Lamix tror jag var först. Oh, är det ett elefant? Rätt. Jag tänkte inte på det, varför sa jag det? Bästa. Oh. Ett poäng, That ett way. poäng där. Aj. Här är ett intro till en låt. Jag kommer ställa en fråga efter. Var det Ingen som kände igen det. Var det allt vi fick? Ja. Okej, okay, det här är ett intro. År 2000 släppte Feven en låt där de uppmanar till vad då? Oh, ja. Är det är de ty- t- budorden? Tänker jag fel låt? Tänk jag är fel låt. Hon uppmanar till att bränna någonting. Ah, ja. Vad vill hon att man ska bränna? Det är... oh, Vicky. Patriarkatet. <laughs> Nej. Bra Wild guess. Wild guess. <laughs> ja, 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 ingen av... Tyvärr. Hon sa att man ska bränna... Sin... Regeringen? Nej. Nej. Ja, okay. Bränna BHN. BHN. Back in the days. År 2000 släpptes den. Regeringen. Aj, nu vill jag att ni spelar upp en till låt. Sen ska ni få en fråga efter det här. Då. Den här känner ni igen. Alltså, jag skulle ha dragit upp dem, men jag kan inte någonting om vem som har gjort den. Om jag har den låten. Du har den här låten. Ja. Är det någon som känner den här låten? Ja, okej. Okay. Kanske någon pass. Precis. Den här låten gjordes av legendariska Latin Kings Back in yes. the days. Min fråga är... Den här låten släpptes ju 2003, mm-hmm. men förra året 2018 gjordes en remix. Vilka är med men vänta, i denna remix? Sa du vilka är med? Ah. Vilka är med? Vänta nu, det... Mohammed, eh, Mohammed Ali... Gav någon det ordet? Salingen? Ah, ja, 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 exakt. Jag fick den. Jag fick den. <laughs> stor. Ja. Ah. Eh. Nej. Nej, står inte med. Förlåt, Vicky. Aj, aj, aj. Nej, det var fuck, det var typ dom jag visste. Äh, vänta, låt mig gissa. Zata E. Damien! Shit, det är tre till. Tre till. Bra, det är ass. Jag, jag, jag såg den här videon nyss. Kan man få någon ledtråd? Någon bokstav man börjar på sig. Eller handlar om. Labyrint. Aki. Nej, jo. Ja. Hur många har vi kvar? Ja, Jakko. Aki. Ja. Jakko. Och en sista artist. Han släppte album några veckor sedan. Rick Lundin. Ja. Vem, vem får poängen där? Oh. Inte jag i alla fall. Jag, 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 bara jag vill bara Ja, men det var i alla fall Zeta E, Mohamed Ali, Daniel, Jacko, Aki och Erik Lundin. Som var med på den här remixen. Och nu har jag en till fråga. Och min fråga är, vilken kvinnlig artist fick sitt genombrott i den här låten? Det är ett intro. Oh. Vem var först? Vem mix eller alltså, är det? Om du vill spela tillbaka på oh. våra bror. Alltså. I don't know. Vem var det? Vad <laughs> säger okay, du? Ta den, ta den. Vem, vem är det? Oh my god. Vänta! Oh my god. Okay, okay, okay. Så det är inte samtidigt. Jag fick se igenom brott. Vänta, vänta. Okej, okay, okay. nu... Det här är inte... Okej, okay, det jag tänker på. Det här är inte genom brott. Det är det inte. Jo, det är Lindas genom brott. Det är inte Lindas genom brott. Är det inte? Jo! Klart det. Linda Fyra! Oh my god. Men chilla! Nej, det var inte på hennes... Tycker du? Står det slått? Ja, det var därifrån. Oh, Vi svarar. Rom och kurs. Det var där. Oh, ja. det var men där är det det ja, ja. Ah, det uppmärksammad. Är. Jag tror det var där de blev uppmärksammad. Ja. Okay, okay. Jag ah, tror, ja. jag vet inte. Okay, ah, ja, då hade, då hade jag i alla fall rätt. Alltså. Det var ett bra svar. Nästa är... Vem är det här? Vem är den här artisten? Ah, Abbo, bro, hur? Ja, det räcker. Precis. Det satt i Trampa. Trampa på deras tår släpptes 2016. Ja. Okej, så måste vara snabb. Man måste vara redo alltså. Ja. Måste vara riktigt snabb. Jag chillar med den så här. Ja. Hur går det Sallyboy? <laughs> jag ligger långt där bakom. Du ligger långt där bakom. Du kanske kommer upp nu. Vi har en till fråga. Nu är det så här lite lyrics som mm. jag har skrivit ner här som ni ska gissa på. Och då är det artist ni ska gissa på. Vem är den här artisten? Och om ni kan låten, det är bara bonuspoäng. Okej. Okay. Okay. Yes. Första lyrixen är... Staden formar vapen till titlar. 
Oh shit, vad snabb! Eh, eh, vi har kommit ihåg Ozzy eller Gulad. Eh. 50 grader, staden den är iskall. Eh, eh, go- Le för dagen, go- Lady Gaga pratar pinsamt. Eh, Gulad och sen är det... Nej, bro, det är Ozzy! Bestäm dig, bestäm Det är Ozzy, det är Ozzy, det är Ozzy, det är Ozzy. Är det hundra? Tror jag. <laughs> Vet du vad? Ozzy, 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 Ozzy. Spela upp Ozzy. den. Han är futuring, det är som var förvirrande, han är futuring på Goles Ja, exakt. Det släpptes 2017. Får poäng? Ja, det får poäng. Nästa text. De får dig drömma om ghetto kärlek. Oh shit! I min ella. Chaga. Jag har inte ens läsa klart den. Ja, 150. Ställ upp den. De får dig drömma om ghetto kärlek. Ej, kontrollrummet. Det var alla frågor jag hade. Hej! De räknar, de räknar på poängen och de säger Lammix vinnare. Okej okay. då. <laughs> I tvåan har jag jobbat. Vem kom tvåan? B är det tvåan. Ah, så jag är det tvåan. Salut, vad styr du? Nej, bror. Bror, så vi kör vi det. Försöker träna. Om vi går tillbaka till det här med musikvideos. Ayo hade ju en elefant i sin musikvideo. Mm. Vad skulle ni vilja göra om ni hade en galen budget och kunde göra vad som helst? Hämta in skulle nog vara det enklaste. Det skulle vara vilken känsla jag vill förmedla. Du blir catchad av filmen mm. yeah. eller musikvideo. Men hämta in, bro. Vad ska jag göra? Bro? Hämta säkert hämta en Lambo i alla olika färger. Uh. <laughs> <laughs> vad skulle du göra, Salibo, om du hade oändligt mycket pengar och göra en video? Alltså, uff. En kanske lejon, en tiger. Mm-hmm. Nå- något annorlunda. Så... Skulle du spela in i Sverige? Uh, Nej. Jag tror jag skulle göra det i Norge. Uh. De här bergen och alla de uh, här naturen. Ja. Uh. Uh. Något ja. annorlunda. Ja. Vicky, vad skulle du göra? Du vet, det finns en strand som har så här svart sand. You mm. know? Sen det finns en så här, det är en landmark. Du vet, det är så här en övi, ett övergivet flygplan där som har så här kraschat. Så här. Du vet, det måste inte vara skitdyrt, ja. förstår ja. du? Så länge det betyder någonting, mm. då, då det är det nice. Då är jag gillar det. Ja. Strain Anne, vad säger du? Jobbar du nu med musikvideos Nej. på någonting? Nej. På något sätt? Det är inte du är aldrig med? Nej, bara... Vill du vara med? Nej. Inte. Jag behöver inte. Varför inte? Så länge folk hör det. Då förmedlar man det. Ja, det räcker. Det räcker. Ja. Man har fått så frågan om att vara med i videos. Jag fick det börja med sen vad som nice nu. De, de, vet de har lärt sig. Ja. Ja, då håller det, det är inte viktigt exakt. Ja. Ja. Lambix fick veta eh, precis nu att jag var liksom... Ja. Att det var du? Ja. Ja. Stora namn i industrin. Stora namn i industrin. Men man känner inte till ja, ditt ansikt kanske lika mycket. Nej, jag känner inte till honom heller. Inte? Ja. Men du har hört låtarna? Ja, ja. Alla, hela Sverige har hört dina låtar. Ja, alltid när det kommer den här strain, den här typ reversen, den här... Vem var det som gjorde den taggen? Rob Born. Är, nice. är det viktigt med tags? Ja, oh, faktiskt. Det är, alltså, först, det, jag skulle inte ha en tag i början. Mm. Så jag mixar master av något av en annan typ. Jag skickade in den. Sen var det bror. Jag glömde ha... Sen var jag typ tvungen att skapa en tag så jag fick kolla. Så hade jag en, 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 en låt med Rob Born där han säger det i början. Han säger ditt namn. Ja. Hur, går, hur går det där till dem? Och så du typ klerar någonting med honom då? För att få använda Nej, den? du är min bror. Liksom. Han, ah. han, han, han kanske kan stämma mig snart. Vi kan ju vara det. Vad du vill. Det är, för, det är min första låt som jag har på det. Vart får du så inspiration ifrån när du skriver texter och musik? Det kommer bara ifrån hjärtat. att jag gillar att skriva alltså, känslor. Jag gillar, jag gillar att blanda mina låtar. Alltså, texter, jag gillar att blanda allt möjligt. Känslor, det kan vara hypade låtar. Mm. Men så länge det är från hjärtat, alltså det, det kommer därifrån. Med inspiration, då kommer det också från min producent, mm. eh, GVG. Alltså, han, han, har, alltså, han tänker unikt. Alltså, mm. Det kommer från honom också. Mm. Eh, Liksom, vi lägger våra hjärnor tillsammans och det, det kommer, vi, vi båda gör bara våra grejer där. Mm. Vad vill du berätta med din musik? Vad är det för budskap till? Typ? Jag, jag vill inte säga det dåliga i mina låtar. Eh, till exempel när man gata och så vidare. För det är det dåliga och jag, jag vill kunna, alltså, jag vill vara annorlunda. Jag vill, inte, jag vill inte vara som de andra. Jag vill, jag vill säga bra i min musik. Till exempel nu för tiden, eh, må, många unga de ser artister som förebilder. Mm. Och, av det brukar de gå ut med väcknarväska och sådana här. Fattar du sådana här barn som har blivit gangsters? Och det, jag tycker att det är tack för musiken. För musiken påverkar en människa jättemycket. Mm. Och, Så du vill sprida ett positivt budskap? Exakt. Och jag vill kunna vara en bra förebild till den gruppen jag har skapat just nu i min Instagram. Mm. Och jag vill kunna sprida bra grejer så de inte ska gå den där vägen. Försöka... Försöka bli någonting bra istället. Mm. 
att man kan göra musik utan att nämna sådana saker. Mm. Jag tror inte folk förstår att musik har jättestor påverkan på speciellt ungdomar. Mm. Man följer mm. allt. allt. För min del, som, som du ser, jag, jag, jag... <clears throat> vad jag gör på fritiden, det är jag. Mm. Jag kommer inte glorifiera. Vi säger om man lever ett sånt liv eller någonting. Eller... Alltså, vad du än gör, du behöver inte glorifiera vidare och visa vad som ska göras. Förstår du? Jag är positiv musik. För att jag känner att först och främst jag tycker det är mycket roligare. Mm. Mina spelningar det har aldrig varit ens bråk. Jag, jag sa det till en kompis här om dagen. Jag tror inte någon kan rabbla upp ett dåligt minne. När den har lyssnat på Hey Baby, jag tror inte det finns en gång du kan rabbla upp att du har varit i en dålig sits när du mm. lyssnar på den. Det är inte så att du har varit så här i tjafs och så bara, jag dör för dig. <laughs> det makes no sense. Det är good vibes typ. Ja. Förstår du? Det är good vibes. Jag undrar, du producerar ju låtar. Mm. Hur mycket är rum är i... Alltså... Allt som hände efter låtskrivandet och... Ja, ja alltså det är ofta att artisterna skriver på plats. på plats. Det är också bitet på plats. Okay. Så, liksom, vi hela... så du är med i hela processen? Ja, hela. hela processen. Brukar Nissa jämföra er med andra artister? Eller andra skapare, andra kreatörer? Jag tycker det är bra att jämföra sig. Mm. Alltså... Jag jämför mig för att jag är så här, shit. I really am good at this shit, uh. you know. Jämfört med många jag ser, uh. liksom. Jag måste inte nödvändigtvis vara Sverige eller så heller, Nej. utan utomlands, du vet. Jag fortsätter ju med det jag gör för att jag vet att jag har något att bidra med, liksom. mm. Så jag tycker det kan vara positivt att jämföra sig. Mm. För jämförelse är inte bara så här, jag, jag tror jag är bättre eller om oh jag tror jag är sämre, utan mm. man kan ju få så jävla mycket inspiration. Jag tror det finns ett positivt och negativt sätt att jämföra sig också. Tror jag på faktiskt. Att man kan sitta som du säger. Att man verkligen jämför sig på ett bra sätt att säga fan lyssna. I'm the shit alltså. Yeah, eh, men sen så finns det det negativa också som oftast att man trycker ner sig själv i att säga. Mm. Alltså, fan, varför kan ni, varför inte jag? Om man jämför sig själv för mycket blir det Precis, så. precis. Jag tycker man kan ta is- is- alltså inspiration, inspiration från andra. Ja. Men jag tycker man borde jämföra sig själv med en äldre version av sig själv. Ja. Ja, där sa du något. Det är då, alltså, det, det är då... Att går framåt. Ja, då man blir också ja. glad. Du vet. Man tänker, oh, shit, för ett år sedan var sämst nu. Ja. Så. Så. Du ser hela mix. Vad var det så här, the key till din framgång? Vad var det som gjorde att du lyckades slå igenom? Hey baby. Alltså, ja, det, det, var, det var ju den låten, men den låten, den, den, det var inte, den, den låten var inte hur ska vi säga, genom, genomjobbad. Den var, alltså den, när vi väl började spela in den så blev den genomjobbad jättelänge för att vi skulle fixa den. Men den låten kom jag på på tunnelbanan. Det var den första låten jag alltså någonsin. Jag fick bara upp Hey Baby i huvudet. Mm. Spelade in det på mobilen, gav den till Pablo. Vi släppte den. Uff, mm. Jag älskar när sånt händer. När man bara sitter man, är, man från ingenstans, det bara kommer värsta ah. idén. Mm. Det, där, det, det, där, det, där, det var det, det, var det jag tror det var farligaste som kunde hända mig. Mm. Det, 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 Varför då? Det var bra. Ja, det gick som det gick, men också, du vet, jag, inte, jag, jag pratar mycket med eh, min manager, Pato. Han, det är han som säger till mig allt, alltså allt, allt, allt du vet, innan musiken är mm. Det var special. Han, säger, han pratar väldigt mycket med mig som, alltså, som, om en steg som heter upp och ner. Och den, <coughs> jag har lärt mig fett mycket av den, för jag tror ingen tänker på den. Det säger, alla har sin chans i det här gamet att vara längst upp. Men det är när du väl är längst upp, du ser alltså liksom... Nej, du vet, jag är den här, du jag är den här, du vet, ingen kan toucha mig. Mm. Du vet, det kommer komma en garanterad tid när du börjar sakta, sakta gå ner. Och någon annan kanske går upp, mm. förstår du? Och då när du vill gå upp, den du sa till, nej, vi ska till musik, förstår du? När den drar är bra, förstår du? Det, mm. yeah. Du är stor när du är nere, var samma människa. Strainani, vad skulle du säga om just producentvärlden? Mm. Vad har funkat för dig? Och alltså, vad är the keys där? Nej, the keys, det jobbar hårt bara. <laughs> Ha din egen studio. <laughs> liksom, var kre- alltså, kreativ försök att så här, göra mycket. Var inte bara så här, inlåst i studion. Du måste få inspiration från olika ja, ställen. Ja, ha kul i livet typ, sam- mm. samtidigt skulle jag säga. Ja. Var får du inspiration ifrån? Ja, mitt liv. Mitt liv. Alltså, allt. Jag är ute med vänner så ofta. När jag kollar fotbollsmatcher. Fan vet jag. Allting. Mm. Ja. Jag är bara hemma så ofta. Ja, det kan komma en melodi liksom. när man är på toa. Typ. <laughs> ja, Vicky, du jobbar ju mycket behind the scenes och gör musikvideos till många artister i Sverige. Vad skulle du se, hur viktigt skulle du se det med musikvideos för att en låt ska gå bra att en låt ska slå igenom? Det är fett viktigt. Alltså jag har hört från en del artister att det är så här, att musikvideon kan vara avgörande för hur låten är. Det är ett portrays the artist. Liksom. Så hundar i videon. <laughs> det är hemligheten. Ja, fast i videos när jag är man vill ha farliga hundar förstår du? <laughs> det är ja, ja, grejer. Hur jobbar ni andra som artister som musik? Hur jobbar ni med musikvideos? Salibu, vad skulle du säga? 
mi fesha musik video da de fesha musik video ndë ne ndë ndë kom alti vara kef om 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 din të finis nukon som kan aso som kan sin gre o hjelpe dig me mi fesha musik video da va fa kef men dig bra fe den nu den ligger a den ligger ingen tid Okej, om det var stjärna brukar du inte ha. Det är så bra. Det är så bra. Första musikvideon, alltså det, den var dålig men det gick bra för den. Nu den ligger över två miljoner visningar på Youtube. Och mm. för första musikvideon, det är jättebra. Ja. Eh, och sen den andra musikvideon tänkte jag, okej, okay, nu är det dags att göra något bättre. Ja. Och sen tog vi kontakt med Vicky ja. och sen gjorde vi stjärna. Så... Ja, ja, call in the big dog. Ring Vicky. Om du har musikvideo. Blamix jobbar du med musikvideos. Oavsett vad det står, om det står 20 miljoner visningar eller 10 eller 1 tusen, förstår du. Det ska fortfarande vara så oh shit, vilken jävla video. Alltså när du går in och kollar på det, det spelar ingen roll om... Du vet, det finns folk, du vet, på shower, de går ut, det är redan 40 tusen pers där. Okej, du har fått alla att liksom hoppa och hypa, okej. Du är inte bra för det. Mm. Det är att om du går tillbaka till det där stället och det är fyra pers. Och du får de där fyra personerna och bara, oh shit. Alltså det var fyra pers. Du som artist måste kunna hypa upp de här fyra personerna. Mm. Och inte bara när det är 40 000. För det är enkelt, det bara skriker mm. vad händer. Ah. Mm. Mm. Om du skriker vad händer till fyra pers, så kommer bara, bro, vad är du? En annan grej jag undrar det här med att vara independent. Alltså att man inte har något skivbolag som backar den. Vad skulle ni säga fördelar versus nackdelar med att vara independent eller sign up? Alltså fördelarna med att vara independent, alltså, då pratar jag utifrån att jag har freelansat. Liksom. Mm. Det är att man har den här, alltså, enorma friheten till att göra vad fuck man vill. Alltså man skiter i du vet. Det finns inga labels, det finns inga branschmänniskor som kan komma och säga till dig vad som är rätt och vad som är fel. Mm. La, 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 la. Så det är typ det bästa med att vara... Ja. Celebo, vad säger du? Men jag, alltså jag... Jag har släppt låtar via Muse också. Jag har signat upp låtar därifrån. Ja. Men alltså det, 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 det beror på skivbolagen. Mm. Alltså, om, på kontraktet också. Om du skriver på, på ett kontrakt. Det beror på vad det står i kontraktet. Ja. Eh, ja, man måste ju ha koll på vad, vad, man, vad man signar. Exakt. Lamix, vad säger du? Alltså, vissa vill inte signa på grund av att de tror det är något dåligt. Ja. Vissa mm. signar och det har räddat deras liv. Fattar du det? Mm. Folka grejer. Alltså när du är independent, du, 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 ja, absolut, du tjänar mer, men du har ingen som backar upp dig. Du, ja. du, du, alltså, du tjänar mer om det går bra. Ja. Det... Grejen är alltså, om man är independent, det är svårt att nå ut. Men ja, alltså, då har de, du, alltså, om du vinner på, i Insta, om du är bra för det, om du heter där, då är ja, 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 man är klar. Exakt, mm. så det, 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 det beror helt på. Alltså, ja. exakt. Precis, jag, tror, jag, jag, jag har varit på båda liksom, sidorna av det. Jag började med att vara signad liksom, och sen eh, sa vi upp det, kontraktet. Liksom efter att släppen var gjorda och så där och jag tror att fördelarna med det var absolut tror jag det ekonomiska liksom att mycket kunde täckas via skivbolag det var mycket som man inte kanske tänkte på då som jag tänker på nu när jag är independent att säga okay, det här behöver betalas det här behöver betalas det här behöver betalas du har mer så... inkomst men du också lika mycket utgifter, utgifter jag får, till man en tänker inte på det alls du Nej. tänker att gå independent det bara släppa men det är inte precis, det är precis. När, du, när du har släppt din låt alltså, Exakt. vem tror du ska göra PR för din låt mm. du kommer betala allt själv du tjänar allt du betalar själv mm. Mm. precis och jag tror att en bra jag tror att Skivbolag idag, många av dem börjar inte dö ut, men de är mindre behövda. För ja. att man skapar sig en egen scen, som du säger, liksom kanske på Instagram Exakt. eller vad som helst. Mm. Man bygger sig ett följe liksom, som kommer f- göra dig liksom, stor. Exakt. Så ett bokningsbolag och typ PR är nog det jag tycker då i sådana fall. Det är de viktigaste. Precis. Det är musik. Sen Precis. om det går, det går. Men det, det är det du behöver. PR för musiken och bokningsbolag. Ah. Ja. Du har väl den hjälpen nu? Bro, jag har allt. Du har allt. Don't worry about it. Jag har hittat mig själv. Don't worry about it. En annan grej. Om vi snackar om lite så här texter och lyrics. Ni som skriver texter, vart får ni inspiration ifrån? De här glada låtarna, det är... Det... Jag vet inte. Jag tar bara av allmänt. De här... Jag gjorde en låt som heter Ingen som hör. Då, mm. Det är typ den djupaste låten jag gjorde. Och då berättade jag min mamma satt i fängelse och jag var här och grejer. Ja. Men det var, alltså, det var inte någonting jag försökte säga. Wow. Förstår du? Det var mitt sätt utan att behöva säga att ah, det här är därför. Jag är fortfarande positiv musik fast mm. jag har varit på värre ställen än folkens har sett. Förstår yeah. du? Mm. Det finns två olika grejer vad du gör av det. Du? Yeah. Jag har också varit där, som, men jag är inte där. Förstår mm. du? Vissa har inte varit där men de vill vara där. Det är så här. <laughs> Bede, vad säger du? Vart får du din inspiration ifrån? 
Alltså jag tror mycket, mycket är ju sig själv, alltså från en själv, ens egna upplevelser. Ja. Liksom, och allt man hinner se, liksom, allt ögat hinner snappa upp, allt man hinner uppleva liksom, olika människor, relationer. Och det relationen är allt, kärleksrelationer, relationer till föräldrarna, liksom, allt. Precis. Tror jag blir också en väldigt eh, ärlig story. Ja. Vem skulle du säga att du gör din musik för? Det är till artisten, så artisten är nöjd. Det är ja. alltså, först sen andra steget, så som det, alltså, så som det blir. Ett bit är aldrig liksom 100 procent, det är alltid ett, ett bit är, ja, det kan vara från 20 till 50 procent. Mm. Det är alltid artisten som lägger sista touchen. Ni andra då, vem skulle ni säga att ni gör er musik för? Är det någon person ni ser framför er, typ så att den här personen vill jag toucha på något sätt? Nej, jag gör musik, jag vill att folk ska känna igen sig själva. Att man ska känna, wow, den här texten det betyder något. Mm. Och det där det viktigaste är med en låt. Jag, jag tycker att texten det är det viktigaste. Och speciellt refrängen. Har du refrängen, allting är klart. Vad skulle ni säga att svensk hiphop står för? Tror du det är en symbol för frihet? Typ? Frihet, ja. storytelling. Alltså, alltså, vad betyder rätt... det för er? Alltså, jag tycker det, det är för mig det sättet som alltså, har, har tillåtit mig att få fram, få fram det jag vill berätta. Det är mitt sätt att prata med åtminstone vissa ungdomar som vill lyssna. Mm. Att göra bra grejer. Mm. Det? Må bra. Lev livet liksom. Men vad har ni för tips till den som så här, tittar och som vill jobba med hiphop på olika sätt? Alltså, fortsätt göra din grej. Eh, här om dagen eller idag faktiskt. Man hade skrivit till mig, man bara, du är min förebild. Jag försöker göra det här och det här. Han hade gjort en video faktiskt. Eh, där, där han pratar om sitt liv och jag sa, det här är bra. Jag bara, så länge du gör det från hjärtat kommer folk gilla dig mer. Mm. Så länge det är bra budskap i låten så kommer folk gilla dig mer. Ja. Och det, jag försöker bara ge tips alltså, och råd så att den personen kan också lyckas. För om jag kan lyckas, jag vill se någon annan lyckas också. Jag tror folk bara väntar på någon sorts awakening, you know? Mm. Alltså vissa de är så här, hur, hur ska jag börja när det händer det, you know? Alltså det är nu eller aldrig, you know? mm. Man måste ta sin chans. Chansen kommer varje dag, varje minut, varje sekund som går. Mm. Så hur, börjar man, en... hur börjar man då? Du gör det bara. Börja med det du kan börja med. Ja. Alltså, det handlar om, om, om att liksom, du vill bli artist, du vill börja skriva musik. Börja med att skriva musik. Då. Mm. Börja skriva, liksom, vad är det du vill berätta? Börja på någonting, gör en skiss av någonting. Du behöver inte ha tillgång till en studie, du behöver inte ha tillgång till liksom, en producent för att börja. Mm. Jag tror att vi alla har suttit till, till alltså, vi som skriver Exakt. musik liksom, har börjat med att skriva på papper eller på telefoner. Liksom, att, mm. så här, först har det varit idéer bara. Mm. Så börja med att liksom, få fram dina idéer i ord. Det är superviktigt att, att släppa tanken på att det bara kommer komma liksom en mm. såhär, euphoria. Eller, typ mm. så, eller vad fan mm. heter Nej, inte euphoria. Eureka. Aha. Att så här, ah, shit, det här. För det är inte så det går till. Ingenting händer yeah. så. utan Det ligger i arbete bakom också. Mm. Ingen kommer komma och säga till det här. Nu har du chansen. Varsågod. Mm. Liksom. Och ett viktigt mm. tips som jag önskar någon hade sagt till mig. Det är okej okay att göra misstag. Alltså det är uh. okej okay att göra fel. Det är då man lär sig som uh. bäst. Mm. Och det är okej okay att fucka upp totalt och uh. bli bara fett onöjd i alltså, flera veckor mm. framåt. Det är en creative block. Precis. Alltså, om du är creative, du kommer komma över det. Och du kommer Precis. tänka tillbaka och så länge man har kul på vägen. Uh. Uh. Jag tycker det viktigaste är att vara originell, vara äkta och vara omringad av folk som vill dig så här väl. Precis, mm. Precis. genuint liksom. Uh. Folk, liksom, folk som kommer föra dig framåt i livet. Mm. Mm. Om man inte har den supporten, för jag vet att många du vet kommer från en ensam plats. Typ, mm. så här. Om man inte har den supporten, den kommer ju ja. mer man gör. Mm. Bli den för dig själv Exakt. först och det kommer sen till dig. Mm. Mm. Fett, ja. mm. Om du inte är redo att riskera allt, gör inte. Idag tror folk tro att artister bara, du vet... Lallar liksom. Mm. Ja, alltså mm. det är på riktigt lallerias. Mm. De tror att de, alltså vad de tror. Mm. Jag vet hur artister gör. Alltså. Jag, 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 jag vet att de sitter i studion och du vet bara att komma på en refräng kan ta upp till sju timmar. Mm. Mm. Men när du släpper den, folk skriver till dig tre minuter efter. Bro, när kommer en ny låt? Jag har gjort att det ska komma ut. Mm. Mm. Och, sen det så här... och spelningarna, man är så långt på. Oh, alla vill bli artister för att de. För att folk ser upp till dem, men när du väl är där, jag tror du kommer tänka annorlunda. Mm. Det kommer ju många gånger också, du vet, om man bara är där helt utan någonting, förstår du? Det kommer inga jobb, det är mm. bara en tomhet, ja, förstår du? Om man du vet, tänker, ja. mm. förstår du, kommer det här ens gå som du har din familj säkert, mm. om jag vet inte. Folk tror, folk, jag tror att folk tror att, att bara för att du är artist så är det automatiskt okej okay, direkt att du blir artist och börjar tjäna pengar. Ja. Anledningen till att alla vi sitter här är för att vi hade en gott feeling om att det här kommer fucking gå. Oavsett Precis. hur mycket press, negativ press vi hade, ja. vi bara 
fuck it, mm. fuck allt vi kör. Exakt. Det är det man, ska... man måste göra. Ja, så man ska vara redo och ge allt typ. Basically, ah. galen. Mm. Bästa guys. Tack för tipsen och tack för att ni ville vara med. Tack för att ni var med. Nice. Och vill du vara med i vår talkshow eller finns det något ämne du tycker vi borde ta upp så borde du skriva till oss uh, här nere. Kommentera här. Då. Och glöm inte att prenumerera på vår kanal så du inte missar våra klipp i framtiden. Nästa kommer nu på onsdag. Så vi ses då. Ha det bra. Hej då.